Cargando dispositivo. Escudo desplegado. Moveos, muchachos. Pues muy buenas chicos, nos encontramos en esta pequeña mini serie de Pokémon, en este caso me encuentro para realizar una colaboración con, con mi buen amigo, el, el cual su canal se llama Otaku Gamer Random, que por el momento él se va a hacer el cargo de subir de estos videos. Mi nombre es Julio, pues si no, no sé quieren conocerme. En esta serie vamos a empezar una aventura dentro de este de, de lo que es la, la, la Pokémon de los juegos. Vamos a empezar con lo, lo básico, vamos a empezar a ver que nos dicen, nos da un poco de las teclas con las cuales nosotros vamos a poder trabajar aquí. Nos da una pequeña introducción a, a lo que va a ser no, nuestra aventura, lo que hemos desarrollado, todo lo que la temática de este juego quiere abordar. Bueno, aquí nos encontramos con el profesor Oka. Es el que nos va a empezar a dar la introducción a este mundo. No para empezar la información básica acerca de qué es lo Pokémon y algunas otras cosas que nosotros debemos de conocer él es como el clan, él es el, él es el encargado de estudiarlo no se encarga de andar de andar peleando con otros jugadores este es el caso nuestro, nosotros somos uno de ellos en este caso somos un chico como me han mencionado previamente mi nombre es Julio entonces este va a ser Julio, el nombre que vamos a, a ponerle a nuestro personaje si ustedes están interesados en jugar cualquier persona así de Pokémon lo pueden hacer. Ya en mi casa me encuentro jugando desde mi, mi computador, estoy desde el emulador de, de, la, de Visual Boy, de, de, Visual, de, este, de, de este emulador llamado Visual Boy Advance, el cual es el simulador para el Game Boy Advance. Y nosotros solo debemos de descargar el emulador y las ROM y nosotros podemos jugar. Yo voy a poner Flor en, como el nombre para mi emulador. Ahí está, empieza nuestra pequeña aventura por el mundo Pokémon. Como le había mencionado previamente, esto es, un, este es una pequeña colaboración que va a hacer con, un, con, con, mi, con mi amigo, el cual su canal se llama Otaku Gamer Random, entonces él se va a encargar de subir los videos. Así va a ser la dinámica que vamos a llevar para esta serie. Ya si ustedes tienen alguna opinión de qué podemos mejorar, qué podemos agregar qué versión podemos intentar jugar después y subirlo a YouTube para que si ustedes se puedan entretener con nosotros, háganlo, no hay problema. Aquí nosotros estamos abiertos a las opiniones que ustedes nos pueden proporcionar y a lo que más le gusta al público, pues claro está. Ah, vamos primero. Lo principal es, lo primero que tengo que dirigirme hacia la casa del profesor Dow, donde me vengo, donde te debería buscarlo. Ah, no se puede, hablemos con su nieto. Mm, al parecer no se encuentra vamos a dirigirnos hacia la hacia la salida del pueblo creo que ahí lo vamos a poder encontrar ahí viene
Bueno, y aquí tenemos. Bueno, vamos a ver qué, nos... qué tiene que decirnos para nosotros. Uy, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokémon. Bueno, yo era joven y no voy a entrenar los Pokémon para hacer una acción clásica. Porque. Vaya, para empezar. En esa primera edición de Pokémon, que está la versión de Ojo Puebla, la demasiadización de la de Ojo, tenemos los tres Pokémon iniciales de Volvazor, Squid, y por último, Charmander. Pero si nosotros hemos leído las descripciones que nos han dado de él, nosotros podemos ver qué es lo que nos depara para el cada Pokémon, siendo Volvazor el más fácil de entrenar de todos porque va a tener una amplia ventaja en los primeros gimnasios pero ya vamos a ver, vamos a elegir el tipo de juego me gusta más la evolución de Chaisa que vino tanto personalmente prefiero más esto así que nos vamos a tomar un día que nos vamos a ir por el tipo fuego ahora es el turno de este va a elegir un Pokémon el cual el Ibai siempre va a elegir el Pokémon que nos va a hacer counter en este caso es Quidl, el tipo agua y como es habitual cuando nosotros estamos a punto de detener, nos va a pedir un combate. A lo largo de esta serie yo les voy a ir explicando más o menos cómo se llama dinámica de Pokémon, cómo nosotros podemos armar un buen equipo Pokémon sin necesidad de buscarnos mucho, solo hay que saber elegir sabiamente qué Pokémon más hemos ayudado en este equipo, porque es así que les comento que es bastante bastante complicado el inicio que yo he tomado al haber elegido el tipo fuego se me ha complicado bastante pero vamos no hay que arrepentir de nada así como el dijo va a ser difícil de crear hay que tener paciencia pero vamos a lograr no, no hay que preocuparnos generalmente estas peleas con los con el primer rival en la primera pelea es casi imposible perder Recuerdo una o dos o tres ocasiones que he perdido, pero ha sido uf, hace tiempo, una, una partida así fue bastante que hasta ni, ni de acuerdo cuando hace, hace cuánto fue que fue esas partidas, entonces esta, esta dinámica está hecha para ganar siempre a la primera pelea. Siempre los ataques como látigo en el caso de Squid, que trabaja la defensa, pero al final no te va a atacar, entonces haciendo más fácil el, lograr ganar. Aquí la clave es de qué Pokémon nosotros hemos elegido al inicio, que en nuestro caso hemos elegido a Charman, de lo cual va a complicar bastante la situación, y ya no comemos nuestro equipo Pokémon. Entramos aquí, veamos. Ahí está por el momento, no tenemos nada, absolutamente nada. Pero poco a poco vamos a ir obteniendo objetos para nuestro equipo. Voy avanzando con más facilidad. Yo soy de la clase de jugadores de Pokémon que no le gusta perder, es decir, yo armo el equipo y tengo que armar lo mejor posible para para estar listo para, para lo que pueda jugar más adelante como por ejemplo para este primer gimnasio que va a ser uno bastante bastante complicado para el caso que nosotros que yo elegí a Charman va a ser bastante bastante complicado pero no se preocupe si nosotros sabemos qué Pokémon hay donde encontrarlos no va a ser muy complicado pero eso sí lleva bastante tiempo entrenarlo entonces por ende vamos a avanzar Hablé aquí muchas veces aquí uno tiene que estar hablando con todas las personas nos regalan cositas entonces estas son bastante ayudas más entradita para iniciar una poción que nos va a dar 20 pesos de vida es bastante bastante útil ahorita que estamos empezando más que nuestros pokémon ahorita bueno nuestro único pokémon tiene poca no tiene mucha vida así que una poción sería muy, más que suficiente para restaurarle toda la vida como podemos ver nosotros nuestro Pokémon tiene 22 pesos de vida entonces y la porción está de 20 entonces nos va, que, nos va a venir más que perfecto el proceso muchas veces de entrenar por un ser algo lento porque como hay Pokémon que son de bajos niveles hay otros que son de altos niveles entonces los de bajo nivel no dan mucha experiencia y entre más 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 niveles para obtener el Pokémon más experiencia van a necesitar así que hay que tener un poco de paciencia, es un proceso bastante largo, pero la verdad, ah, terminó nuestro juego para si conoces exactamente qué hacer, con dónde puedes entrenar, dónde conseguimos otros Pokémon, puedes avanzar rápidamente. En esta zona en la cual nos encontramos, 
eh, más que todo vamos a encontrar entre ratas, Big Brain, esas son las variedades de Pokémon que vamos a poder encontrar en esta zona. A lo largo de esta serie para a todas las personas que quieren conocer de Pokémon que no saben, entonces yo les voy a ir explicando algunas claves, algunos puntos claves, algunos Pokémon que salen en esta zona, otros que te van a servir para pelear contra este, y así. Bueno, empezando en esta primera zona, en la que está la transición entre Ciudad Verde y Pueblo Paleta, nosotros vamos a poder encontrar únicamente Ratata y Pigeon, de niveles entre 2 a 5. Cada vez que podemos encontrar nivel 5, pues podemos encontrar. También les voy a explicar, lo voy a cortar un poco la historia para que no se alarga, no sea, no sea demasiado de estar dando vueltas, entonces para que ya vayan ustedes conociendo exactamente qué debemos hacer. Como aquí lo primero es entrar aquí en la tienda Pokémon nos va a entregar este correo, nosotros tenemos que ir a, a dárselo inmediatamente al profesor Oak. pero antes de eso una clave es siempre siempre estar con tus Pokémon con toda la salud a tope y con los pp y que son los pp ya lo puedo explicar esperemos a sanar a nuestro Charmander Bueno, esto no es lo charman, aquí nos da la información específica, el número de Pokémon que es, el nombre, el tipo, el quién es el entrenador, y el número de ID y los y el objeto que puede llevar. Aquí están la, las estadísticas que tiene en este, actualmente en este nivel, cuánta experiencia le hace falta para subir al siguiente nivel, cuánta experiencia lleva acumulada hasta el momento, y bueno, aquí están los, los PP. Los PP. Nosotros podemos ver este número que nos indica aquí que hay 35 a 35 significa la cantidad de veces que puede utilizar esta habilidad. Es decir, en un combate solo puede utilizar, en este caso solo te puede utilizar el, el ataque arañazo 35 veces. Igualmente cada uno tiene su, la cantidad de PP que hace y la cantidad de, de daño que esto, la potencia que estos tienen y la precisión. Hay que tener cuidado eso cuando, cuando nosotros elijamos habilidades para enseñarle a nuestros Pokémon porque es un punto bastante clave hay que ver bastante qué tipo es el ataque qué tipo de si es un ataque físico o ataque especial y cuál digamos si nuestro Pokémon tiene más ataque físico entonces nos va a enseñar un ataque tipo físico si tiene más ataque especial es mejor un ataque tipo especial son puntos claves que hay que ir tomando para elegir con qué y también la cantidad de PP que utilizan y los efectos que estas habilidades pueden generar como por ejemplo ahí en la Pokémon Platino hay un ataque que se, que se llama Pajadosado que lo aprende los tipos voladores que este tiene bastante potencia y tiene bastante precisión pero hay un costo que cuando nosotros lo utilizamos el Pokémon que lo utiliza sufre daño entonces debemos tener cuidado y saber cuándo utilizar cada habilidad en este momento se nos van a asignar las Pokédex que es lo que nosotros, nuestra tarea como entrenadores debemos de hacer de completar esta Pokédex para que el profesor Oak tenga toda la información de los Pokémon lo cual es un proceso súper súper largo si nosotros solo nos concentramos en completar la historia, llegar a la liga, vencer la liga y después lo que pueda venir después de la liga porque generalmente hay un después de la liga es bastante cuesta la historia si nos ponemos a venir todos los Pokémon es un proceso bastante bastante largo, bastante tedioso pero que al final como, como maestro Pokémon te vas a sentir feliz de haberlo terminado en estas generaciones que hay Pokémon hay pocos Pokémon y ahí hay otras generaciones que hay una gran cantidad ¿eh? lo cual es la tarea muy complicada bueno aquí procedemos a regresar al pueblo al pueblo verde donde nosotros vamos a poder continuar Ahí el proceso es bastante, podemos decirlo, lineal de estar yendo, yendo de ciudad en ciudad, pero después cuando empezamos a entrenarlo ya viene lo, lo bonito. Vale, aquí es de los Pokémon que nosotros podemos encontrar salvajes en esta zona que son Tilla y Data tan únicamente. Dentro del equipo Pokémon que voy a formar, entre los Pokémon que voy a llevar son un Tilla inicialmente lo voy a iniciar, lo voy a llevar porque no tengo otro tipo de volador que me llama mucho la atención porque también puedo atrapar un, un espido en esta zona pero prefiero más el kit también vamos a, ya vamos a ir a, cuando consigamos los pokémon vamos a ir por un pokémon que es clave bastante clave para 
para vencer el primer gimnasio, si no vamos a tener bien complicada la situación. Y si tenemos suerte, podemos conseguir un segundo Pokémon que nos va a ayudar bastante para el segundo gimnasio también. Eso va a llevar un poco más de tiempo. Vamos a ver que nos... Ah, aquí nos van a mostrar como nosotros que capturar Pokémon. iniciales pueden ser bastante largos en los juegos de Pokémon pero al final uno puede aprender bastante de este juego pues, y después uno puede empezar a hacer combinación de Pokémon como digamos este Pokémon me sirve contra este esta habilidad contra eso porque este Pokémon de este tipo y esto entonces uno tiene que ir conociendo como por ejemplo dentro de las debilidades básicas nosotros vamos a conocer en primer lugar es que el Pokémon tipo fuego es débil contra el tipo agua, el tipo planta es débil contra el tipo fuego y que el tipo agua es débil ante el tipo planta. Eso es de lo principal que debemos conocer nosotros. Vamos a probar eso, a ver si me sale un man que llegó a nivel. Vamos a acelerar un poco este proceso. Vale, este es el otro Pokémon que le dice que pueden optar, pero particularmente no me siento muy familiarizado con el Pokémon de los Pokémon que cae siempre allí. Esta parte va a acelerar un poco la búsqueda para encontrar un Pokémon. Ah, claro, voy a mencionar en este momento que hay partes del video, por ejemplo, cuando uno buscan ciertos Pokémon, lo puede cortar. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante largo, mucha gente no, no disfruta de esto, entonces lo voy a recortar y cuando lo tengo, no tengo vamos a continuar bueno y aquí estamos ya de regreso encontramos un manque de nivel 3 no está mal el nivel por cuestión de que el nivel es bajo vamos a intentar atrapar el gusto a la con una pokémon porque creo que ahorita que tenemos que escuchar más de utilizar cualquier video lo podemos debilitar y ya si una búsqueda un poco larga pero vale la pena Vaya, como ya antes lo había mencionado, este Pokémon va a ser bastante, bastante clave para nosotros completar el primer gimnasio, porque con, se lo digo, con Charmander es bien, bien complicado pasar el primer gimnasio. Porque el primer gimnasio, tanto el primer gimnasio como el segundo gimnasio para Charmander, Charmander es un, una odisea completa para poderlo finalizar. Entonces vamos a necesitar Pokémon que nos va a ayudar a tener otro consejo es no solo centrarnos en la idea a un solo Pokémon sino que tenemos varios otros Pokémon que debemos llevar los todos por lo menos y digamos nos echamos de este nivel 20 por lo menos los demás del equipo de nivel 18 o 20 que es lo ideal que se vayan del mismo nivel Vamos a avanzar con una parte del episodio y vamos a hacer algo. Vamos a ir a dirigirnos hacia el bosque verde en el cual nosotros vamos a enfrentar a nuestros primeros entrenadores. Ya un poco, algo un poco más complicado. Y en esta etapa vamos a poder... Del otro lado es cierto, ahí están esos Pokémon que podemos recolectar, pero no podemos recolectar hasta que nosotros tengamos la habilidad de corte. Siempre podemos hablar con esas personas que encontramos aquí. Eso es cierto, este lugar es un auténtico laberinto. Es bastante fácil perderse aquí. Ya uno con la suficiente experiencia puede aprenderse más o menos lo que puede encontrar, pero lo ideal aquí es explorar la zona en busca de, de... Oh, un Pikachu vamos a probar suerte si tenemos mucha suerte lo podemos atrapar y va a ser un Pokémon muy 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 útil a lo largo de, de aquí y es lo que me imagino es un Pokémon bastante complicado de atrapar 
puede mover a mi manca y porque esté aquí en mi mi cada manera la, la caballa con un solo ataque si debo tener cuidado necesito asegurar este poco ¿no? aquí vamos a mover a monkey para bajar un poco los pedazos y capturarlo porque necesito ese este tipo solo que para el primer gimnasio no nos va a funcionar mucho va a ser una de para el segundo gimnasio porque yo me intenté el segundo gimnasio pasar sin un poco como el tipo eléctrico y fue una buena odisea, lo tuve, lo tuve que intentar varias veces tuve que llevar un Pokémon a un buen, un buen nivel para poderle hacer frente así que un poco como que no tengo una ventaja contra ese gimnasio no es mala idea y esas son de las consecuencias que nosotros elegir a, a Charmander la verdad no, no es tan mala idea vamos a, a curarnos porque este pico se nos ha metido en problemas nos ha dejado a man que paralizado las únicas partes que voy, que voy a eh, cortar de los videos es cuando empiece a entrenar los Pokémon eso sí lo puedo, lo puedo decir en qué parte le, 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 los entrené y cuánto más o menos tiempo me tomó pero lo voy a cortar porque si no sería un video muy largo entonces voy a mostrar las partes de cómo pasar los lugares qué entrenadores hay, qué Pokémon hay más allá va y cómo nosotros podemos pensarlo sin ningún problema también ítems que nosotros debemos siempre andar en nuestro inventario porque son bastante necesarios y también dependen de las circunstancias y de a qué nos vamos a enfrentar vamos a ver cu veamos cuál es nuestro presupuesto 2080 ¿no? creo que alcanzamos a comprar unas cuantas pociones que van a ser muy necesarias porque en este bosque hay Pokémon de tipo bicho y la mayoría de Pokémon tipo bicho conocen ataques que con un picotazo marino que van a causar veneno que envenenen a nuestros Pokémon entonces sería bastante bastante peligrosa la situación que nos van a envenenar nuestros Pokémon vamos a comprar unos cuantos no vamos a comprar demasiado más adelante vamos a, a comprar más ahí está solo mm, lo, lo necesario para el momento Pero no vamos a utilizar demasiadas pero sí hay que llevar unas cuantas no hay que confiar en de estas también. también algo clave siempre comprar pociones en este caso es que con pociones nos alcanza compramos pociones ya más adelante vamos a empezar a ver otros, otros tipos de otras pociones con más curación entonces no es mala idea llevar unas cuantas extra este juego a nosotros tener este fue un Pokémon nosotros tener la estrategia correcta nosotros podemos avanzar bastante fácil pero eso sí no siempre va a ser fácil los caminos para lograr entrenar nuestros Pokémon y alcanzar los niveles es bastante largo yo, a veces yo me he hecho hasta que una dos tres horas continuas entrenando por ejemplo para la liga la calle victoria y me he hecho un buen rato de, entrenando a mis Pokémon para prepararlos para la liga porque eso sí, la liga es un nivel de entrenamiento con otros otro entrenadores que está bastante formidable aquí la clave es nosotros ir desplazándonos y, y consiguiendo estos estos pokebolas que pueden obtener bastantes cosas como antídotos, pociones siempre es bueno y de colegio con todas esas cosas porque inclusive más adelante una, algo muy importante va a ser el dinero cuando empecemos a ver objetos que son carísimos entonces vaya un consejo aquí se me queda sin poke voy a con las que atrapar los pokémon debería llevar algunos extras <ríe> es muy cierto me ha pasado a veces que yo quería atrapar un pokémon y por eso no llevar la solución de no haber pecado o de o de escapar y a veces son pokémon que están bastante bastante por todas las encontrar aquí tengo siempre que tener cuidado con esto vamos a ver que no estamos aquí una poción ya vamos entre la lista de las otras una poción una pokebola no está mal aquí la, lo bueno de Charmander es que Charmander en este ambiente tiene ventaja porque aquí la mayoría son los tipo insectos o tipo bueno pica que es tipo eléctrico pero los tipos insectos son particularmente débiles ante el tipo fuego además el tipo bicho no es únicamente débil ante el tipo el tipo fuego sino que también es débil ante el tipo de volador así que hay que tener mucho cuidado con qué Pokémon nos enfrentamos 
tu mente nada, vamos a ver qué equipo nos mueve. Un mm, Werle, mm, este tipo de bicho. Hay que tener cuidado bastante que no nos envenene nuestro chamele porque si sí nos puede meter bastante a tres. Ahorita voy a entrenar a Charmander porque es el que tiene absoluta ventaja y después me voy a entrenar a los otros dos Pokémon que tengo ahí en mi equipo. Que esa parte no la, no la voy a mostrar, pero si sí, la voy a entrenar donde la voy a entrenar y por qué la voy a entrenar ahí. Otro, un cadete así que es de ahí cuando hay juego. Particularmente aquí esta parte me siento cómodo, por, la, por lo menos la ciudad aquí me siento bastante cómodo porque sé cómo vencerlo fácilmente, pero cuando vengan los gimnasios es cuando se pone más interesante la situación. Debo tratar de que casi siempre enfrentar a todos los entrenadores de ser posible porque si vamos a conseguir más experiencia en Marilón y esto nos va a ser una ayuda bastante grande a lo largo de toda nuestra aventura. Ustedes siempre tener cuidado de mantener nuestros Pokémon curados. No debe ser que nosotros nos enfrentemos a uno y nos mueve tipo bicho y la habilidad tipo bicho está siempre sin PP, entonces no podemos con no podemos tener habilidad tipo juego, no podemos tener una ventaja. Siempre hay que tomar en cuenta eso, hay que tener una ventaja contra el enemigo. Ya poco a poco nos va aprendiendo que si digamos, es un entrenador de un, un cazabicho para llevar tipo bicho. Si es, si es una droga va a tipo agua. Si es, si es un, un, un motociclista va a llevar tipo veneno o tipo, o tipo tierra entonces uno en base a eso puede saber que Pokémon va a llevar primero Kakuna, la, la segunda la evolución de, de Wedley a ah, eso sí que aquí también otro que se nos sugiere para cuando empezamos a entrenar porque como tipo bicho porque evolucionan bastante rápido. Por ejemplo, cada este aquí evoluciona en Metapod y luego Metapod evoluciona en en, en Bedrill me parece. Entonces, un Bedrill eh, va, son bastante cortos los tiempos de entrenamiento, como por ejemplo el Bedrill a nivel 10. O sea, en un, en un parpadeo en caso de Pokémon al nivel 10, ya va a ser un Bedrill. En el caso de KTP, KTP evoluciona en Metapod y luego Metapod evoluciona en, Bu en Bloody Sprite. O Bloody Sprite, no me acuerdo cómo se, cómo se es la pronunciación del nombre. Y, y Werner es el que evoluciona en Kakuna y Kakuna en Verde. Ahí sí. Ahí se lo disculpan que de vez en cuando me logro, me suele equivocar porque me, a veces tener información de tanta gente no se la bastante complicada de detenerlo, pero yo no me voy a ver jugando, la voy a ganar la pasión más que tengo que respeto en los gimnasios, en los gimnasios, en, lo, en la liga Pokémon como no, no nos mete de todo. Esta liga Pokémon que es bastante interesante. Y también es una liga Pokémon que parte de ella la volvemos a ver en otra versión, en otra versión de Pokémon. Porque como la mayoría de las regiones están conectadas, como por ejemplo ahorita nos encontramos en la región de Kanto. Luego la región más cercana es la de Yoto. Y ahí se nos va a conectar con otra versión de, de Pokémon. Que bueno, haciendo un poco de spoiler, es la Pokémon, para los que no saben están las Pokémon Cristal y la Oro en la que esto, esto se desarrolla dentro de la, de la región de Yoto en la cual coincidentemente el canto tanto Yoto como canto tienen la misma liga Pokémon las dos convergen al mismo lugar por eso es que las versiones de masterizadas que fue la versión la Soul Keeper y la Hercule se ay, se implementó finalmente lo que nosotros podíamos mostrar no, no teníamos que venir 8 medallas sino que teníamos que venir 16 medallas porque también por aquí para los que no sepan, para nosotros aspirar a, a poder combatir a la liga Pokémon tenemos que haber obtenido las 8 medallas de todos los gimnasios de la región. Media vez nosotros no tengamos esas medallas, nosotros no podemos com combatir contra la, contra la liga Pokémon y alcanzar el máximo título que es el campeón de liga de la, de la liga Pokémon.
ya estamos próximos a salir de aquí del bosque verde es que ha sido un proceso bastante largo, bastante poco, bastante entrenador y hasta el momento que no hemos cogido las zapatillas las zapatillas son la que, eh, los que, el objeto clave que nos permite a nosotros poder correr y eh, poder desplazarnos mucho más rápido por todo el centro ya más en la que lo vamos a obtener ahorita que espera un poco y se un poco y al final lo vamos a obtener porque esto es un proceso bastante, bastante largo finalmente de, de, del bosque verde hay que hablar por aquí con una de con una de estas personas que son los que eso nos van a ver me parece que nos regalan una una mt o algunas pistas claves aquí nos, ellos ya nos han dado bastantes cl varias claves para nuestro entrenamiento para, aquí va a ser donde yo voy a desarrollar el entrenamiento para mí mi monkey para mi pikachu y para mi mi chama de la bomba es aquí y aquí vamos a guardar vamos, y vamos a hacer la, la primera sesión de entrenamiento y ya les dije para no hacerles muy larga la historia lo voy a cortar esa parte y, voy a, y después lo voy a venir cuando ya esté listo para irme a enfrentar al primer gimnasio el cual va a ser una gran batalla esperen a, esperemos a que nos vaya bien eh, pues muy buenas chicos, ya vamos a continuar con esta parte del video, vamos a terminar finalmente ya con esta parte del video que va a ser ya finalizar este último, este primer gimnasio, el cual yo creo que con Monkey vamos a poderle hacer bastante, bastante frente al fuego porque aquí todos son de tipo roca o tierra, entonces creo que con la habilidad, con la habilidad, habilidad de patada baja podemos liársela bastante más que todo a Brook porque él lleva un Oni y si nosotros utilizamos patada baja dice que es cuanto más pesa el enemigo más daño va a causar entonces yo digo que con esa habilidad vamos a poder hacer bastante bastante problema la más aliada pero que ya solo es lo único que en, totali en totalidad pelearía porque Charmander, PJ y Pikachu están fuera de totalmente de contexto más que todo Pikachu por el hecho que es el eléctrico los ataques tipo eléctrico no les caen bajo ningún contexto de los tipos de boca tampoco los tipos de tierra así que totalmente fuera de combate tal vez si quiero utilizar reciclarlo para poder cu cu curar a mi monkey pero espero que no tengamos que llegar a, tener, a llegar a la necesidad de eso y empecemos a ver cuántos entrenadores solo fue uno lo podemos saltar pero por cuestión de que el, el dinero es cierto bastante es mejor no saltarlo la experiencia nos va a ayudar bastante a tener un poco, un poco más sólido un poco más fuerte para antes del combate contra el líder así que démosle en Giro no hay que preocuparnos mucho Monkey está totalmente en caja bastante bastante buen daño no me queda tener bastante buen daño vamos aquí en un como siguiente Sandro mm, creo que este no es tan eficaz el tipo al tipo lucha pero al, por lo menos creo que llega al rango de daño no, ajá, no, es, no es muy eficaz pero por lo menos hay mucho más daño en un ataque tipo normal que contra un tipo de tierra de roca es muy muy poco el daño que puede recibir ah, ahí está cayendo empieza a chica vamos a ver cómo qué tal no va ah, eso es lo malo se nos puede ligar bastante con eso en todo caso si queremos quitar el efecto de, de la precisión que nos han bajado lo que podemos utilizar es de elevar nuestro Pokémon, en este caso a Monkey, lo cambiamos y lo volvemos a meter al combate, ese es uno de los trucos que tiene que si pasar a alguien necesitaba saber, es un truco que podemos utilizar porque el, exactamente cuando nosotros podemos hacer de elevo todos los efectos de, bueno, los cuales en nuestro Pokémon estaba pero efectos, digamos en el caso de ataque de arena esos que, va, que bajan características de este tipo entonces cuando eso pasa podemos volver a sacarlo por a mandar otro poco como el combate y lo regresarlo a él y ese efecto me va a haber desaparecido 
en el caso de una parálisis, envenenamiento, quemadura y todo eso, eso no podemos porque eso es cambio de estado, así que cambio de estado no va a participar solo eso, pues solo para cambio de estadística. Solo que ojo, si hacemos eso también agregamos de que las estadísticas de lo que había cambiado en nuestro Pokémon durante el combate se pierdan. Vamos a ver, golpe cada vez, me va a servir bastante. Voy a acelerar un poco esta parte, necesito... Voy a acelerar un poco esta parte, necesito... Cuidado de mis Pokémon. Y vamos, estamos listos. Muchas veces, por lo menos en gimnasio como este, que es fácil, podemos entrar y salir por otros gimnasios, como el Sabrina, me parece. El de ella ha sido un poco más complicado de hacerle los caracteres porque como hay portales, hay un, una cantidad de cosas que nos enredan entonces. Pero con la existencia, todos mis Pokémon son del tipo de otra, pero hay que desafiarme, ya que tengo el juego de los demás Pokémon. Muy bien, enséñame lo que van a hacer. Muy bien, pues sabemos que Brock no las puede liar bastante si nosotros si nos debilitamos, que sí, hay mucha posibilidad de que perdamos. Si mantengo vivo a, a mi monte, eh, las probabilidades de que me pierda son bastante, bastante escasas. Pero es porque básicamente mi estrategia se centra en el monte. En la cantina. Y creo que salió un poco más efectivo de que se golpe cada vez que no hay problema. Creo que no, no tiene suficiente daño el, ni el seguro para meterme en aprietas a mi monte. Y si continúo con la estructura y el hizo de efecto, se ve mucho más sencillo, es mucho más sencillo de adaptarlo. Todo porque verdaderamente el Pokémon es especial. El Pokémon emblemático Brock es el que viene adelante. Juan, Juan. Y así que me las puedo liar, pero creo que como son los ataques tipo de orca, los ataques tipo de orca son poco, poco eficaz contra los tipo de orca. Así que tenemos una alta ventaja más de que es un Pokémon bastante pesado por lo cual resulta ser bastante bastante eficaz para cada barrio y bueno hasta ya he llegado a la resistencia los Pokémon tipo de otro de otro esto no ha sido por pura casualidad ha sido porque hemos preparado muy bien la estrategia no ha sido que por esto porque hemos hablado de que los Pokémon de los Pokémon de los Pokémon de los Pokémon de los movimientos de los cuales enfrentamos ahí hay que tener en cuenta esto que la estrategia debe estar bien planeada si no va a terminar como un desastre total ya está. No ha salido todavía. Y todo el mundo está en cumplido. Y él nos entrega la MT-39 con la roca, la cual para un tipo de roca bastante eficaz porque afecta a los tipos voladores, pero al momento creo que no lo voy a utilizar. Tal vez cuando en algún punto que necesite, pero lo dudo porque tengo un tipo de light que explica que por la cual no tendría mucho problema con el tipo volador. Bueno chicos, ya con esto vamos finalizando ya nuestro, nuestro capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que nos regalen un like, que me, que me regalen sus comentarios y me digan que puedo mejorar, que está bien, que está mal. Ustedes van a decir así que ustedes díganme que puedo hacer para que les hagan más, para apoyarnos más, para ser más suscriptores para el, 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 el canal de mi amigo Otaku Game Random. Sabemos que ustedes los suscriptores son los que nos nos ayudan bastante a nosotros a los que hacemos videos de YouTube así que apreciando esta colaboración y quiero pedirles que nos regalen ese like, esos comentarios y que compartan ¿no? que, no, que nos ayuden a crecer y que, sig que sigamos viéndonos más adelante y nos veremos los veré hasta el próximo capítulo adiós I still be there